Зене тақы қорындағы ақшаны алу үшін жинақталған қаржының көлемі қандай болу керек. Үкіметтің ұсынс бойынша 30 жастағы ер азамат кемінде 6,7 миллион, ал әйел азаматтар 9,6 миллион тенге жинақтау тейс екен. Сонда ғана қаржына баспана алуға, емделуге немесе оқуға, жұмсауға болады. Қазір мұндай мүмкіндікке зене тақы қорының тек бар жоғы 113 мұнға жоқ салымшысы ег өрнет. Қордағы қаржысы кәдеге жаратуға жеткіліксіз қалық қайтпек. Бүгін басты тақырыпта осы сауалдарға жауап іздеп көретін боламыз. Қайырлы кеш ардақты ағайын, өздеріңізбен бірге әдеттегде Мирам Гүлмәдәлі. Және бүгін біздің студиямызда Қайсар Уалихан Мұрза, экс-сенатор қош келдіңіз студиямызға. Және ғалымжан Керімбек, экономист сарапша қош келдіңіздер. Менің әріптесім дәулет деген жігіт осы мәселеге байланысты өзінің пікірін білдіріпті, және ол есептеп көріпті. Ол жігіттің есептеу бойынша дәулет тікім берсеңіздер мүмкіндік болса. Жақсы, онда өзім оқи берейін, е? Ол айтады, қазір еңбекке араласу жасы шамамен 21 жастан басталады деп отыр. Сол жылды, сол 21 жаңа 30 жастан бастап енді сондай көлемде ақша жинау керек деп тұрғой. Мысалы, ер азаматтар, е? Арада 9 жыл бар дейді. Егер сол 9 жылды біз 12 айға көбететін мұсақ, онда 108 ай шығат дейді. Ал егер сонда 108 айда әлгі 30 жастағы ер кісі 6 миллион 700 мүн тенге жинау керек. Яғни әр ай сайын 62 мүн тенгеден шамамен түсіптіру керек дейді. Ол үшін оның жалақсы бір айда 62 мүн тенге болу керек дейді. Яғни 62 мүн тенге жалақ алатын азамат, ол зенетақ қорындағы ақшаны алмайық, ол үйал алады дейді. Яғни бұл қалталы азаматтарға арналған бағдарлама ма деп сауал қойады. Менде осы сауалды қойылым келеді өздеріңіз, сіздерін пікірлеріңіз. Енді жалпы негізі ұқсына Енді ол 640 мүн деп отыр ғой? 600 мүннан дейді. Мен есеп бойынша 500 мүннан астан болу керек. Бір айлық жалақысы. Көрініздер бе? Қазақстанда ресми статистикаға егер сүйінетін болсақ, оның өзі мысал 182 мүн тенге. Үш есе мысал е төмен боп тұр. Және де Бердібек Сапарбайтын айтуы бойынша, осы бағдарламаға әлінетін адамдардың саны 113 мұны ғана адамдар. Егер оны жаңағы зенетақы қорына, жинақтаушы зенетақы қорына сауышылардың санымен сауыстыратын болса, ол тура 1 процентке келеді екен. Бірақ қана пайыз. Сондықта, содан қараныздар, егер осы бағдарлама енетін болса, Онда бірақ адам оны пайдалана алады. Қалған 99 процент пайыз адам оған ол қол жетімді сіз болып кедеді. Сіздің пікіріңізше бұл бағдарлама, яғни дәл қазіргі түсті жаңағы бір пайыз азаматтарға қажет па ол? 600 мүнің көлемінде айлығы алып отыратын азаматтар мысалы? Оларға мүлді қалып. Әлбетті үйткен олар ол сызақты, олар... Қалталар толы адамдар. Олардың қаржы проблемалар жоқ адамдар, мысал, айтуға болады. Үйткені, енді, біз, мысал, білеміз, Қазақстанда елі мүн доллардан астам жалақын айна, жалақын алатын адамдарының саны 25 мүннан асып кетті. Көрініздер. Сондықтан, Осын шама ақшан алып жатқан адамдарға осы бағдарламан қажеті жоқ. Олар тіпті ипотека түгіл, я мысалы, Қазақстанды емделудің орына шетелге барады, шетелді вилы сатып алады. Егер Қазақстанда болса, квартирын бірден сатып алады. Сөз сіз енді айын 600 мүн теге алса, ол бұлайды бұл жетімді ол азаматтар үшін. Сондықтан бұл бағдарлама, я, мүлде оны басқа тетік қарау керек. Мүлді басқа шау керек. Ал бірақ өкімет ұсынып отырған жанағы берді бек сабрауетін ұсынып отырған жанағы жоспары, жобасы, ол сәл кішкене келін кірмей тұрды. Енді қараңыздар? Менің өзім жауап кереш, менің өзім жерма жылдық еңбегі өтілім бар. Осы мен жерма жылдың ішінде менің қазірі жинақтаған қарашатым мысалға мәселен 5 миллионға жетпейді. Жетпейді? Жетпейді. Мысалға мен енді. Ол жаңын деген мұна қазір айтып өстір, жаңын ол 500 мүн болсын, жалақы деген қазір, онда жалақы алатын мүне өте 
Bizde onda ilk koşet kışa hangi tadımız olur? On payız kadar ciddi. Tüm sitede zaten. Son tam sana bu, yine de bizim hükümetin meselesi, bu zaman bir zaman bağdaşlaman kabul davada. Halen arkadaş bunu cüzük asat, aspayt, yine de bu zaman diye bunu konu olur. Yine sitede bu olur. Son tam mesela yine bu hükümet bu baştaması yine kutlar zaten. Mesela zaman size ait olacak işte. Zaten bırak payız mesela zamanlarda bu arine bu hacetimiz. Bunu mesela diğer de bulatmazsa bunun biz başka şeyler tetiklerin karamız gerek. Son tam zaman diye. Biz ayıtı odamız, ben cırma zilin içinde beni 5 milyon gana karacat çiğnesem, alen beni olacağım 10 milyon karacat ben menüsünü onu tağıdı cırma zil kerek. Ama ben de sonunda cırma zildan ki mağın olayın da o kodun ne gajet var? Баспанан не қажет бар мысалы мен ол кезде мысалы да шындап да балаларымыз өзі Айтып отырған тағы бір мәселесі, я не үшін бұл суммалар көрсетілді дейді, олар айтады. Себебі ертең азамат қартайған кезде оған бәрбір зейнетақы керек болады. Сондықтан біз оның 6.7 миллионға дейін жинаған қаржысын біз оған пайдалануға бере алмаймыз. Егер оны беріп қоятын болсақ, ол ертең қартайған шағында, 63-тен асқан шағында күн көре алмай қалуы мүмкін, зейнетақы ала алмай қалу қаупы бар дейді. Жалпы, мен фейсбук желісінде кейбір әптестерім жазыпты, жалпы зенетақы жүйесіне жинақталған ақшан мүлден бермеу керек. Бұл ақшадан бөлек басқа бір тетіктерін қарастыру керек депті. Сіздердің пікірлеріңізді біз сен қосыған байлайсыз. Мен өте дұрыс пікір, үйткені ол зенетақыға жиналған ақша. Ертен не болатын, қалай болатын, мысалы, ол белгісіз, ешкімге белгісіз. Тіпті неге зейнетке шыққан адамын, мысалы, енді ден сауылуға да нашарылып қалады, жұмысқа қабілеттілігі, мысалы, төмен бөп кетеді. Сондықтан оған кепілдік ретінде оң жинаған ақшасы өзіне арнаулы болу керек. Сондықтан бұл ақшаны, мысалы, мемлекеттік тұрғыдан қарайтын болса Бұл зейнетке қол сұғыға болмайды. Ол кәртайған кезінде адамның өмір сүруге арналған кепілдік. Сондықтан бұны кәзір оқуға бөлеміз бе, баспана алуға бөлеміз бе деп, кейін ол адам бәрбір өкін қалады. Мысалы, кәзір де өзінде зейнет ақының мүлшері жетіспей өтір. Ал ерте мұзал оғарайты өтір, 40 процент қалдырамыз, қалған 60 процентті. Жаңа жұмсауға рұқсат береміз, 40 процент о кезде тіпті адам өмір салмайды қой. Сондықтан жалпы сізің айтқан пікіріңіз, ол өте дұрыс, мемлекет басқа тараптынан мүмкіншілік қарастыру керек. Бірақ зейнет, жинаған зейнет неге ақыға қол сұғыға болмайды, ол мемлекет тек тұрға болмайды. Толық тұрып көрдейін тә, енді дұрыс айты бастыр, яғни басқа бір тетіктеріміз қарастырыңыз кейін жаңайтын ұзы өкімет ол бір бағдарламаның қабылда бұтырып, өкіметтегі жаңын өзеріңген жалақыларына қарып бұлай есепті бұтқан шар, ә Көрінде мұсалы, бұл немен біз нені шеш алмаймыз. Бұны басқа бір немен қарау көрім. Мүмкін мұнау сол жұмыс орыны кепілдік ретінде қарасыз да болады. Мұсалы сол азаматтың, мұсалы бұрынғы кеңесі отақ кезі сондай болды ғой. Кеңесі отақ кезі мұсалы азаматтардың көп жүлінде олар еш нәседе мұсалы олар жаңында бойлаған жоқ себеп өгізде мемлекеттің бағыт нәрсе мемлекеттің есебінен болып жатты. Мемлекет мұсалы қаражат беріп жатты, мемлекет демалысын беріп жатты мұсалы. Сонтан біз сондай бір неге бір жүйеге келуіміз керек тетікті. Яңи жұмыс орныма болмаса басқа бір мұнанды кейбілдік түрлеріміз қарастырымыз керек. Мүмкін сол сол зейнет ақы қорында мұсалы жәнде кейбілдікке қойып, мұсалы ол жаңа кейінгі болашақта бір жиналып, сол қаражатын пайдаланама. Яңи осында бір басқа бір қарастырымыз тағы да осы сумманы қысқартуға байланысты қалқты әлеметтік қорғау министерлігіне тапсырма берілді. Бұған бірнеше ұсыныстар әркім өзінің тарапынан айтылып жатыр. Енді солардың ішіндегі бір ұсыныс мәжіліс депутаты Нұртүрі Жүріс Мұрзаның көтерген ұсынысы ол әулет деген бағдарлама. Яғни, мысалы, бір отпасында әкесі шешесі балылар болатын болса, егер бір бал 
баласының басында үй жоқ болса, мәселен, әке шешесі тағы да басқа жаңа бауырлары өзінің зене тақы жарнасынан белгілі бір мөлшерде, ол кісің айты отқан барлығын емес, белгілі бір мөлшерде жаңағы бір баспаны алуға жинап берсе деген сияқты. Бір ұсыныс болды. Екінші бір ұсыныс ол білімге салу. Мысалы, кез келген азамат жаңа өзің баласын оқталмайты жағдай болса, бірақ жаңағы сол қаржысынан қандай да бір көлемдегі қаржына алып, бірақ оны кредит ретінде беру, несе ретінде ек пайызбен беру деген сияқты ұсыныстарда көтеріліп жатыр. Ұсыныстарды талқыға сала кетсек, сіздердің көзғарастарыңыз қалай? Енді мысалы, бірінға жинақтаушы зейнтақы қорының көлемі бүгін тада 10 триллионнан асып кетті, е? Ал салымшылардың саны 10 миллион асып кетті. Сонда бір адамға шаққанда бір орта шашаға да 1 миллион тенге ғана келеді. 1 миллион тенге ғана келеді, е? Мысалы, үйде әке шешесі екі үй мысалы, е? Зейнеткелер болса, е? 2 миллион тенге. Оған қандай квартир келеді? Жоқ, алғашқы жарына ретінде дейді, ол кіс айтат. Мысалы, тұрғын құрыш жинақ банкі беретін. Түсінікті, мен алғашқы неге әне ұпай салу керек көріп, мысалы банкіге. Енді орта алғанда 20% алдын алып беру керек, оларық салу керек. Сондықтан, зейнеткерлер өздерін толық жинаған зейнет ақын толық беру керек. Ол да болатын әсеміз. Енді, мысал, елбасымыз, президентіміз, мемлекет башысы айтқан дұрыс. Бірақ оған не дайындалған ақпарат дұрыс болмады мекен. Не олар, енді тоқай, қалай болса да стендер деп айтқан жоқ қой. Ол ойларым стендер деді. Қарастырып стендер деді. Сонықтан олар қазір өкімет өздері білмей жатырда не істеудін. Өткен тапсырма бұ олды. Тапсырманы орындайтын, олардың өздерінің тетіктері дайын емес, ал ұсынып отырған тетіктері мүлде... Қисынға келмейді дейсі ғой? Келмейді тетік, көрініз бе? Қисынға келмейді. Мерім ұлқан мені толтып көдейін, бұл жерде тағы да біз бұл айналып бегенде біз қалталы азаматтардың бақуатты және біздің азаматтарға Қазіргізіміздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңі
Misal, yüzün ata anası, ata eşesi, akiyesi, şişesi, doğan balasını yılına sala verir, misal, ya? Yeah, yeah. Cina verir. Oası tetik, misal, ya? O kolayla. Yeah. Al zeynet ağıqa, misal, şal kemperin akşasına kol suğu degen, ya? O, endi, o, keşiniz, o, uyat nörse. <gülüyor> Kesinşe, <gülüyor> ülken kişilerde biz balar etkinde kümükte sığımız gerek biz. Yeah, yeah. Olarga jerden berimiz gerek biz, ya? Olardan suramay. Ya ya. Al biz yine doların karşısında korsu var. O müjde o adam gerçeklik de zat payı. O yüzden zalpa tabi ki zanga da zat payı nersi. Olar özlerin mündetini atarıp oldu. Adam balanı tuğdu, asrada kötü erdi ya. Yine de balar oların cadde yolu gerek. Тебе Yerten, na o kırıcat kan pala mısın niye bolatın bilgisiz? Yerten, kim pırşal, kanda jardaya koşturup kavulda o, tıp tıp pala sıkal kalsas niye stisiz onda? Başı etir gitip kalsa niye stisiz? Kalay Konuşmaları o tek ana ülke ne yeger biz ayta bir etmez de o problemler şaha bir ede ana han de gerek ana han de gerek görürüz. Kayser de zakesim kişiniz tağbır savalıyor o sırada sizin pikriniz gibi katıda. Yine de halktan simbolikleri ne diye? Halpa o sırada mesele ne diye tuğunda diğin gibi kilit mesa halktan pikri boyunca halp zini tağa korlarında aşşa iş kaşan uspide onu inflasya cevjatar kub halktan tipte ömür sürücüsünün uzaktığı da o sırada zini tağına ömür bakıcına kan zini tağsın al paydla onuğa jitpi ketip jatır bulaş etkan gizde. Onu men siz ya. Sol sebepte onlar kazır közünün tırsında, jas kezinde, kajet kezinde alıp paylanğısı geled. Sol meseleden şıkkı o yandı bulsa. Ol aldamdı nasi, ol aldamdı oğum. Ol ütkene memleket, hükümet bolsın ya, memleket bolsın. Her kashan da kalıptın janağın nesine kömbü ugerek aytkanda. Yüzyılın hal ol ol halk ya mesala ya ki var adamların pekirim nandayım mesala galikin pekirim pekirim nandayım yine pekirim müjde başkasa onu kim bakalay halk nazar bol mesala jazbotkan o çünkü o mesala naraza adam da ya jaday jog adam da jaday bar adam da onda jazbay belim bar adam belim jog adam niye gizim ne belim bar adam ya çünkü bar adam da o sejaday ber sarıp dağlatan adam o Çalpa halkın pekrine kumbit. O yüzden pekr var. Yüzden. Jangaga inflasya sol zine tak korundaga aşana inflasyan dengeyini nasıl payjatır onun müsime dengeyi. Kalay cevap verip ne dediniz mesala? Ben olayda payda ait almayım. Olay tal. Ütkün mesala çalpa 11 prosen çalsayın investe kahvaltı etindi adamdan adamdan atıştırır. O tıpta inflasyonu dayıp durduğum, salı 6'da 7% arasında ya, o resmi türde. Bırak deyken ben, eğer inflasyonu bulanda, kazır zeynetakların, zeynetkilerin zeynetakları tıpta tıp olmaydı neydi? Bırak deyken ben, ömür sürü atır oğay. Kupia bulmasa, siz kazır özünüz zeynet şasında siz, ya? Yok. Ажеткен жақсы, жақсы. Зейнетақыс қанша деп сұрайын деп едім, қатты сол жағына шығып отқаныңызға қарағанда. Көрмедердің тарапынан да келіп жатқан 1-2 сауал бар екен, бірақ
Қоштасамыз, келесі тескенше аман, сау болыңыздар.